ఆల్రెడీ ఆదాము అలవాటు అయిపోయిన వాతావరణంలోనికి అవ్వమని దేవుడు తీసుకొని వచ్చాడు అవ్వం వచ్చింది కాబట్టి ఆదాం తన అలవాటులు మార్చుకోడు నువ్వు రాకముందు అదే అలవాట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అదే అలవాట్లు ఉంటాడు నువ్వు కొత్త ప్లేస్ లోకి వచ్చావు కాబట్టి కొత్త ప్లేస్ ఎలా మెలగాలి ఎవరు తెల్ల ఉండాలి అన్నది నువ్వు నేర్చుకోవాలి మీరు నేర్చుకోవాలి అది విషయాన్ని ఎందుకంటే కొత్త ప్లేస్ మీరు వచ్చారు కాబట్టి అలవాటు చేసుకోవాల్సినటువంటి స్వభావాన్ని కూడా దేవుడు మీకు ఇస్తున్నాడు అందే ప్రతిది మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి నాకు అలవాటు లేదు అన్నాను వీళ్ళు లేదు ప్రతిది ఒకవేళ ఇంతమంది నువ్వు ఎవరికి లోపడకపోవచ్చు ఇంతమంది నీ భర్త నీ భర్త చెప్పి ఎవరు చెప్పి ఉండకపోవచ్చు నీ తల్లిదండ్రులు చెప్పి ఉండకపోవచ్చు ఇది ఎలా ఉండని చెప్పి ఉండకపోవచ్చు కానీ భర్త నీకు చెప్పినప్పుడు ఆ విషయాన్ని అలవాటు చేసుకో ఎందుకంటే నువ్వు కొత్త వాతావరణానికి నువ్వు వచ్చావు మార్చుకోవాల్సింది మీరే మార్చుకోవడానికి అనుకూలమైనటువంటి మనస్తత్వాన్ని కూడా దేవుడు మీకే ఇచ్చాడు వాళ్ళు కోలేదు వాళ్ళు మార్చేదే వాళ్ళ పని మార్చుకోవాల్సిందే మీ పని వాళ్ళ స్వభావం మార్చడం మార్పు చెందు భర్తకు అనుకూలం ఉండడము మీ యొక్క స్వభావం అంటే ఇప్పుడు అందుకని చూడండి ఇక్కడ విధేయత అన్నాడు దేవుడు విధేయత ఇప్పుడు చూడండి భర్త కనుక భార్య మిమ్మల్ని ప్రే భర్త మీ భర్త మిమ్మల్ని ప్రేమించి అనుకోండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కానీ మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా మీరు మీ భర్తని ప్రేమించమని దేవుడు చెప్పట్లేదు లోబడమని చెప్తున్నాడు మీరేమో ప్రేమను పొందుకోవడానికి ఇష్టపడతారు ప్రేమను పొందుకుంటారు అది వాళ్ళు ఇవ్వాలి భర్త కానీ మీరు మిమ్మల్ని ఇమ్మన్నప్పుడు దేవుడు నువ్వు కూడా ప్రేమించి తిరిగి అనలేదు దేవుడు నువ్వు తిరిగి ఆయన లోబడు ఆయన గౌరవించి అన్నాడు ఎందుకో తెలుసా మగోళ్ళు కొంచెం రఫ్గా ఉంటారు స్వాభావికంగా వాళ్ళకి ప్రేమతో పని లేదు వాళ్ళకి భర్తకు ఉన్నటువంటి ఏకైక అవసరం ఏంటో తెలిసి నిజమైన అవసరం ఏంటంటే రెస్పెక్టే కావాలి ప్రేమ కూడా కాదు విన్నారా భర్తకి మెయిన్ నిజం కోరేది రెస్పెక్టే అంటే విధేయత నువ్వు చెప్పగానే నువ్వు దాన్ని చేస్తే అది యాక్చువల్ నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నావు నువ్వు లోబడుతున్నావు యాక్చువల్ ఏం చేస్తున్నావు రెస్పెక్ట్ అనేటువంటి ఆ రూపంలో నువ్వు నీ భర్తని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అదో చెప్పేది అంటే నువ్వు రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నావు రెస్పెక్ట్ వేరు ప్రేమ వేరు అనుకుంటారు రెస్పెక్ట్ వేరు ప్రేమ వేరు కట్టే కానీ ఎప్పుడైతే చెప్పగా నువ్వు చేస్తున్నావు అది ఆయన దగ్గరకు వచ్చేసరికి నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్పింది నేను అంత గౌరవిస్తున్నాడు నేను చెప్పింది చేస్తాను ఆయనకి అది ప్రేమలాగా ఉంటుంది అది లోబడుతున్నప్పుడు చెప్పింది చేస్తున్నప్పుడు అందుకనే దేవుడు అని అన్నాడు చెప్పింది భర్త ఏం చెప్పాడు చెప్పింది చేయమని చెప్పాడు ఎందుకంటే నువ్వు నువ్వు ఒక రూపంలో ఇస్తున్నావు కానీ ఆయన రిసీవ్ చేసినప్పుడు వేరే రూపంలో ఇస్తున్నావు ఎందుకంటే నువ్వు నీకు ఏదైతే నువ్వు కావాలనుకుంటున్నావో నీ భర్త నుండి ఆయనకి నువ్వు వదేద్దాం అనుకుంటున్నావు కానీ ఆయనకి ఆ రూపంలో వద్దు ఆయనకి వేరే రూపంలో ఆయనకి రెస్పెక్ట్ కావాలి అది అదే ఇంట్లో కనుక భర్తకి రెస్పెక్ట్ దొరికితే బయటకి ఏమైనా ఖచ్చితంగా భర్త కంపెనీలో పని చేసి ఎక్కడ పని చేసినా పైకి వస్తాడు పది మందిలో గౌరవం ఖచ్చితంగా సంపాదించుకుంటాడు బయట బయట నీ భర్త ఎంత టాలెంట్ పర్సన్ అయినా సరే ఇంట్లో కనుక మీరు గౌరవించకపోతే ఇంట్లో ఒక యజమానులకి మీరు చూడకపోతే మీరే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే బయట రెస్పెక్ట్ రానే రాదు ఇంట్లో రెస్పెక్ట్ రానప్పుడు ఆయన బయట సక్సెస్ అయినా సరే బయట ఇంకా ఫెయిల్యూర్ లాగానే ఆలోచిస్తాడు డల్గా ఉంటాడు బయటకి అలాగనే బిహేవ్ చేస్తాడు అదే మీరు ఇంట్లో రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోండి ఆయన కోసం గౌరవం ఇచ్చుకోండి ఆయన రాగిన ఎలాగైతే సార్ ఇక్కడ యజమానం పిలిచినట్టు అంటే యజమానం పిలిచినంటే జస్ట్ పేర్లో అని కాదు అర్థం అక్కడ అయిపోయింది అక్కడ పేరు గురించి అంటే అంత అంటే నీ మీద నేను డిపెండ్ అయిన అన్నట్లుగా సారా ఆ రోజు అబ్రహాం వైపు చూసింది అలా బిహేవ్ చేసింది అలాగే మీరు కూడా మీ బర్త్డేకి వెళ్ళినప్పుడు నా లైఫ్ అంతా నీ మీద డిపెండ్ అయింది మీరు ఆ వ్యక్తిలో మీరు కమ్యూనికేట్ చేసి మీరు చెప్పగలిగితే ఖచ్చితంగా ఆయన గౌరవం ఎలివేట్ అవుతుంది ఎప్పుడు గౌరవం ఎలివేట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ నేను ప్రేమించడం మొదలు పెడతాను బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అది అది మంచి బూస్టింగ్ ఇస్తుంది ఆయన నేను ఏదో చేసుకో చేసుకోవాలి కుటుంబం పైకి తెచ్చుకోవాలి నేను బాగా సంపాదించాలి నేను నా కుటుంబం బాగా చూసుకోవాలి అనేది ఆ బూస్టింగ్ ఆయనకి ఇస్తుంది చెప్పింది చేస్తున్నప్పుడు మీరు చెప్పింది చేయలేదు అనుకోండి ఆయన చాలా అల్పంగా ఫీల్ అవుతారు అల్పంగా ఫీల్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు పని చేసే చోటు కూడా అల్పంగా ఆలోచిస్తాడు అల్పంగా ఆలోచిస్తే ఆయన కష్టపడలేడు కష్టపడకపోతే పైకి రాలేదు తీరా ఆయన బయట కష్టపడలేకపోతే బయట సంపాదించలేకపోతే చివరికి దాని ఎఫెక్ట్ నీ మీదే ఉంటుంది అదే భర్త చేతకం అయ్యా అంటే చేతకం అవ్వలేదు బయట అందరూ గౌరవిస్తారు నువ్వు ఇంట్లో గౌరవించలేదు కాబట్టి నువ్వు చేతకం అంటే చేత ఉన్నావు కాబట్టి బయటకి వెళ్ళాక ఆయన అలాగే ఆలోచించడం మొదలుపెట్టు కనుక కనుక బయట ఎంతమంది చీప్గా మాట్లాడినా సరే భర్తలు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే మీరు కనుక నిజంగా బయట అందరూ చీప్గా మారేసి మీరు మాత్రం మీ భర్తకు మీరు గొప్పగా మాట్లాడండి అది చాలా బూస్టింగ్ ఇస్తుంది అది అది ఎంత బలం వేస్తుందంటే మీరు ఇంకేమి చేయాలంత ధైర్యము బలము భర్తకి వస్తుంది
ఓసీ గారు మంచి వారు చెప్పి బాగా లోబడ్డాడు అనుకోండి రాజు సంతోషపడితే చాలా మెళ్ళని చదువు తీసి పనులకి ఇది చేస్తే ఎందుకని తనకు అంతగా లోబడే వాళ్ళు తనకు ఇష్టంగా ప్రవర్తించే వాళ్ళు అంటే రాజుకి ఎంత ఇష్టం రాజు సర్వాధికారి ఆయన ఎవరిష్టపడతారు అంటే ఆయన ఎవరు ఆయన ఎవరు ఇష్టం ఉంటుందంటే ఎవరైతే ఆయన చెప్పిన చేస్తారు లోబడతారో వాళ్ళని బాగా ఆ పై అధికారి ఇష్టపడతారు అందుకని ఊరిని తీసి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు అంటే టీవీలో చూస్తాం కదా మనం అలాగే ఎందుకని రాజు అధికారి అధికారం చలాయించేవాడు కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా తనకు అంటూ ఉండాలి తనకు అనుకూలంగా పెడుతూ ఉండాలని ఆలోచన చేస్తాడు అది ఎప్పుడైతే అది అక్కడ జరిగిందో ఆయన ఆశించడం జరిగిందో అది సంతోషపడిపోతాడు అది ఇంట్లో మీరు చేసి చూపించాలి అది బయట చాలా మంది కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు తోటి పనివారు మీ భర్తలకి మాట వినొచ్చు వినకపోవచ్చు అది వేరేసు కానీ ఇంట్లోకి రాగానే మీరు కనుక ఆయన ఏం చెప్పినా సరే మీరు అన్నీ లోబడ్డారు అనుకోండి ఆయనకు ఒక మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది ఆయన బయట ఎంత చిన్న జాబ్ చేశానో ఇష్యూ కాదు కానీ ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి ఒక రాజులాగా ఫీల్ అవుతాడు ఆయన ఒక అధికారి లాగా ఫీల్ అవుతాడు అది దానికి చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది ఆ చోట ఉండాలనుకుంటాడు అప్పుడు అందుకని నా స్వభావం అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం మీలాగే భర్త ఆలోచించాలని అనుకోండి వాళ్ళు అలా ఆలోచించారు వాళ్ళ స్వభావం వేరు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు మీరు లోబడి ఉండండి మీకు నిజంగా అలంకరణ కూడా అదేనని చెప్తున్నాడు పేతలు అది నేను త్వరలో చెప్పాను దాని గురించి అలంకరణ గురించి బేసిక్ ఏం దేవుడు ఏమంటున్నాడు దుమ్మంటున్నాడు అన్నాడు విధేయతను కనపరిస్తే భర్త సంతోషిస్తాడు అది ఇచ్చినంత విధేయత ఇచ్చినంత ఆనందము వేరే దేది కూడా ఎందుకంటే ఇంకా మనం పౌరులు రాసిన పత్రికలో చదివితే ఎలాగైతే సంఘము క్రీస్తు కులబడుతుందో అలాగునే భర్త భార్యకి భర్త శిరస్సు ఉన్నాడు సంఘం ఎలాగ దేవునికి క్రీస్తు కులబడుతుందో భార్య కూడా భర్తకు అలాగ లోబడాలి దాన్ని నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను దేవుడు కంపేర్ చేస్తున్నాను చూడండి సంఘం దేవుని తెలబడతలు ఉండవు అవునా తెలబడతలు ఉండవు అలాగనే భార్య కూడా భర్త తెలబడతా ఉన్నా వీలు లేదు సంఘం చెప్పినట్టుగా దేవుడు చేయడు దేవుడు చెప్పినట్టుగా సంఘం చెయ్యాలి అలాగనే భర్త చెప్పినట్టుగా భార్య చేయాలి అది దేవుని యొక్క నిర్ణయం దాన్ని కనుక మీరు బ్రేక్ చేశారంటే మీ కుటుంబాలు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఒకసారి మనకు అర్థం కాదు దేవుడు ఎందుకంటే ఇలాగ అన్నాడు అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి మనకి దేవుడు ఎందుకు ఇలాగ అన్నాడు అని అనిపించినా సరే ఎందుకు విధేయ చూపు నాకు అర్థం కాదు ఎలాంటి భర్తకి ఎలా విధేయ చూపుతామండి సో ఒక భర్త చెడ్డవాడైనా సరే దేవుడు అన్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నీకు ఇంపార్టెంట్ అయితే నేను చెప్పింది నువ్వు నేను చెప్పింది ఇంపార్టెంట్ అయితే నేను చెప్పింది చేస్తే ఆటోపడి సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా మారుతా అంటున్నాడు దేవుడు మేము చెప్పింది చేశారనుకోండి మారుతాను దేవుడు అంటున్నాడు అప్పుడు ఏంటంటే భర్తను మార్చి పని చేయగలను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయదు ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ జీవితంలో దేవుడికే దేవుడు తర్వాత భర్త అయినా సరే కానీ మా కుటుంబం విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ లోక సంబంధం ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ వచ్చేసరికి భర్త కంటే ప్రాముఖ్యమైన ఎవరు కూడా లేరు అందుకనే వాళ్ళ అవసరం తెరిచారు వాళ్ళకి ఆహారం వండి పెట్టాలి వాళ్ళ పనులు చేయాలి వాళ్ళ బట్టలు ఒత్తుకాలి అన్నీ కూడా వాళ్ళ కోసం రెడీ చేయాలి కూర్చుంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా అనుకుంటే స్త్రీలంగా ఉంటానంటే నేను ప్రార్థన చేసుకుంటుంటే సైతం లాగా వచ్చి భోజనం పెట్టి అన్నాడు అంటాం నేను స్త్రీల కూడా కెళ్తే ఇంటికి వాళ్ళు రాగానే అన్నం వండలేదు ఏంటని చెప్పి సైతం లాగా వరుతున్నాడు ఏంటని చెప్తా చూడండి నాకైతే అది నష్టం ఉండదు ఒకసారి చూడండి నేను కొన్ని ప్రేర్స్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేస్తాను తెలుసా మీకు కొన్ని ప్రేర్స్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేస్తానంటే నాకు వేరే పని ఉండి క్యాన్సిల్ చేయను మీ పనులు బిజీ ఆ మీటింగ్స్ ఉండలేదు చర్చ అరేంజ్మెంట్స్ ఉండో లేదని చర్చల వరకు ఉండో ఇక్కడ సర్వీస్ చేసో మళ్ళా ప్రేర్ పెడితే మీ కుటుంబం మీద దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ మీరు వంట వండి మీ భర్తకి డ్యూటీకి రెడీ అయ్యే టైంకి మీరు రెడీగా వంట వండి పెట్టాలంటే కుదరదు కాబట్టి దాని దృష్టిలో పెట్టి ఒకసారి ప్రేర్స్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఉంటాను ఎందుకో తెలుసా అది ఎందుకంటే నాకు కూడా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే కుటుంబం కూడా ప్రయారిటీ చాలా ఉంది చర్చ సర్వీస్ అయిపోదు అంతా అయిపోదు బానే మీరు వచ్చేస్తారు చర్చ ఉందనుకోండి కబ వచ్చేస్తారు అప్పుడు కొంతమంది ఓపి గుణలు గబ చుగ్గుణలు గబ పనులు చేసుకుని భర్త కన్నీ పెట్టేసి వస్తారు వారు వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కొంది ఏంటంటే ఫస్ట్ దేవుడు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చర్చికి వెళ్ళిపోతాను చర్చికి వెళ్ళి వచ్చేస్తారు ఇంట్లో వంట ఉండరు అప్పుడు ఏం తెలుసా నువ్వు చర్చికి వెళ్తాం భర్తకి ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే నువ్వు చర్చికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇంట్లో ఆయనకి ప్రాబ్లం క్రిస్టియా అంటే చాలా మంది భర్తలు బ్యారెల్ బట్టి చర్చికి వెళ్ళబడిన కారణం కూడా ఇదే నేను చర్చికి వెళ్ళి వచ్చేలా సైతాలా మొదలెట్టాడని అంటాం భర్తనే సైతాలా చూస్తాం మనం మనం చేయాల్సింది మనం చెయ్యం ఒక నిజంగా అంత ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే ఆ గబ్బు గబా ఆ వంట ఏదో ఏదైతే చేయాల్సి ఉందో మీరు రెస్పాన
ఆ టైంకి వీళ్ళు ఇంట్లో ఉండాలి వీళ్ళు కొన్ని అవసరాలు తీర్చాలి వండి పెట్టాలి అవి మంచి చెడు చూసుకోవాలి అవును దృష్టిలో ఒకసారి ప్రేర్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం అంటాను నేను ఎందుకంటే కుటుంబంతో కూడా మీరు టైం స్పెండ్ చేయాలన్నది నా ఆలోచన జనరల్ అందరూ అలా ఆలోచించరు కానీ మీ గురించి అలా ఆలోచిస్తాను నేను సరే ఎంత ఆలోచిస్తుంది మీ గురించి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించలేదు మీ గురించి అలా ఆలోచిస్తుంది అందుకనే కొన్నిసార్లు అలాగే ఉంటాం ఎందుకంటే అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని పిల్లలు ఒకసారి సెలవులు ఇంటి తరఫున అనుకోండి తల్లి ఒకసారి వద్దు అంటారు ఎందుకంటే అతను ఇంటి తరఫు స్పెండ్ చేస్తారు తల్లిదండ్రులతో తల్లితో బిడ్డలు టైం స్పెండ్ చేస్తారని నేను అది కూడా ఇంపార్టెంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేనైతే కొన్నిసార్లు అలా ప్రేర్ క్యాన్సిల్ చేసే సందర్భం అయితే అది కానీ ఆ టైంలో మీరు బిడ్డలు కూడా తెలిసి టీవీలో సీరియల్లో పక్కింటి వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్పుకుని కూర్చుంటే ఆ ఉద్దేశమే ఫెయిల్ అవుతుంది నా పరీక్ష ఒకసారి అది ఆలోచిస్తాను అంటే చర్చుకు వచ్చేసి అన్నీ చేసేసి టైర్డ్ అయిపోయి అండ్ చర్చ్ దేవుడు ముఖ్య ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అనుకోని చేసేసి ఇంటికి వెళ్ళి మీ శక్తి అంతా టైం అంతా ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తారు ఇంటికి వెళ్ళి ఏ పనులు చేయకపోతే అక్కడ భర్త ఫీల్ అవుతాడు బిడ్డలకి సరైన అవసరం తీర్చబడవు అది ఆలోచించినప్పుడు ఒకసారి కొంచెం ఇది డిస్టర్బ్ అవుద్దేమో అనిపిస్తే ఒకసారి అప్పుడు ప్రేర్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం అంటాను నేను ఒకసారి అది అనిపిస్తే ఈవెన్ ఇప్పుడు దాస్ ఇప్పుడు మనకి వింటర్ హాలిడేస్ వింటర్ వస్తే వింటర్ సీజన్ వస్తే డిసెంబర్ లో వస్తే సండే ప్రైస్ కూడా ఎయిట్ థర్టీ పెడదామని ఆలోచిస్తున్నాను ఎందుకంటే చలికాలం బిడ్డలు త్వరగా లెగరు బిడ్డలు త్వరగా లేదు చలికాలం పడుకుంటే బద్దకిస్తారు చన్నీళ్ళు స్నానం చేయలేరు మీరేం వాళ్ళని తిడతారు కొడతారు మీరు కోపం వచ్చి మీ బిడ్డలను కొడితే భర్త మిమ్మల్ని ఏదో అంటాడు గొడవ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఎందుకు అంటారు జ్ఞానం వచ్చి తెలియ కరెక్ట్ భర్త నువ్వే చెందే స్థిరపర్ స్థిరపరచబడుతుంది ఓ ప్రార్థన చేస్తే సరిపోదు జ్ఞానం కూడా ఉండాలి కొంచెం ఆలోచించుకోవాలి కనీసం నేను ఆలోచించినట్టే ఆలోచించండి అది మీకు మంచిది అది కాబట్టి ఇది అందుకని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది దేవుడే ఇంపార్టెంట్ అని కాదు అంట్లే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీ జీవితంలో దేవుడే కానీ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ వచ్చేసరికి కుటుంబం విషయానికి వచ్చేసరికి మీ భర్త కంటే ఇంపార్టెంట్ ఎవరు కూడా కానీ కాదు మీ బిడ్డల కంటే ఇంపార్టెంట్ ఎవరు కానీ కాదు ఎప్పుడైతే అలాగ ఆలోచించి అలా ప్రతిదీ మీరు చూ ఆలోచించి మీ కుటుంబం ఐక్యత ఇంపార్టెంట్ గా ఫీల్ అయ్యి మీ భర్త ఇష్టమైన క్యారల్ చేస్తూ లో పడతారు ఒకవేళ కొంచెం వ్యతిరేకంగా ఉన్నా సరే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రేమిష్టం వాళ్ళు పెడతారు అది దేవుడు చెప్తున్నాడు అది కనుక అలా వర్కౌట్ అవ్వకపోతే దేవుడు మాట చెప్పడు ఇది కనుక ఈ విధానంలో కనుక మీకు వాల్యూ ఇంకా దిగజారిపోద్ది అనుకుంటే దేవుడు మాట చెప్పడు లో బడమని మీకు ఎందుకు చెప్పాడు తెలుసా లో బడమని వాళ్ళు చెప్తే పని అవదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అధికారి మీరు పెత్తనం చలాయించడానికి చెప్పాడు దేవుడు వాళ్ళు పెత్తనం చలాయించమని స్వభావం పెట్టి నువ్వు లో బడి అంటే వాళ్ళు లో బడలేరు కానీ లో బడి గల స్వభావం దేవుడు మీకు ఇచ్చాడు మీరు కష్టమైనా సరే చేయగలరు అందుకే దేవుడు మీకు విషయం చెప్పాడు మీరు లో పడితే అది వాళ్ళకి కరెక్ట్ అది అందుకని దేవుడు మిమ్మల్ని లో పడమన్నాడు వాళ్ళు ప్రేమించమన్నాడు కాబట్టి లో బడ్డంలో ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ ఖచ్చితంగా ఆశీర్వాదం ఉండే ధనవరు కాదండి అది ఖచ్చితంగా మీరు దేవుడు చెప్పాడు కదా అందుకనే అక్కడ పౌలు అంటున్నాడు క్రీస్తుకు వలే అంటాడు భర్తనే క్రీస్తు పోల్చాడు అంటే క్రీస్తుకి అంత లో పడతాడు భర్తకి అంత లో పడు అండి అంత లో పడితే ఆటోమేటిక్ కార్యము అందుకనే మీ భర్తలు ఉంటాడు వీక్నెసెస్ అని ఊరంతా తిరిగి పది మంది చెప్పకండి ఇంకా వాళ్ళ ఇమేజ్ ని డామేజ్ చేస్తారు తప్ప వాళ్ళ గౌరవాన్ని నల్లబడు మీరు ఎంత గౌరవిస్తారో మీ ఇంట్లో మీరు ఎంత గౌరవిస్తారో భర్తని అంతగా భర్త మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు మీరే మీ భర్తను దిగజాడుగా ఇష్టానుసారుగా మాట్లాడండి భర్త ఎప్పటికీ పైకి రాలాడు ఎందుకంటే ఆ రకమైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ మీరు ఎప్పుడు నుండి వెళ్ళడం దేవుచిత్వం కాదు దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలకి దేవుని యొక్క ప్రణాళికకి వ్యతిరేకంగా మీరు చేస్తున్నప్పుడు అది వర్కౌట్ అవ్వదు అది నీకు కష్టం అనిపించినా సరే భర్త చెప్పాడు కాబట్టి అని క్రీస్తుకు లోబడినట్లు కదా మీరు లోబడితే మీకు దేవుడు ఎందుకు లోబడమని చెప్పి మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ఇంకను ముందుకెళ్ళి మీరు లోబడుతుంటే దాని బెనిఫిట్స్ ఖచ్చితంగా మీరు చూస్తారు ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు ఖచ్చితంగా అసలు దేవుడు మేము లోబడమని చెప్పేవాడే కాదు ఇది కనుక వర్కౌట్ అవ్వదు దేవుడు లోబడమని చెప్పేవాడే కాదు వర్కౌట్ అవ్వద్దు ఖచ్చితంగా దీని ప్రతిఫలం మీకే ఉంటుంది లోబడి మీకే చెప్తారంటే లోబడితే మీకు మేలు కాబట్టి వాళ్ళని భార్యని ప్రేమించి ఎందుకు చెప్తారంటే ప్రేమిస్తుంది వాళ్ళకి మేలు కాబట్టి కాబట్టి లోబడ్డం అన్నది మీ స్వభావంలో దేవుడు పెట్టాడు మీ స్వభావం తగ్గట్టుగా చేయాలి అది మీరు చేయగలిగే పని కాబట్టి దేవుడు మీకు చెప్పాడు మీరు చేయలేదైతే దేవుడు మీకు చెప్పడు మీరు లోబడితే ఖచ్చితంగా భర్త మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాడు అది దేవుడు చెప్తున్న విధానం అది
మీరు లోపడమే కష్టం అనుకుంటున్నారు లోపడం చాలా ఈజీ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటో మీకు తెలిస్తే మీ డ్యూటీ చాలా ఈజీ అది చాలా కష్టం కాబట్టి లోపడం ఎందుకంటే క్రీస్తు క్రీస్తు లోపడినట్లు మనం ట్రాఫిక్ పోలీసు లోపడతామంటే నువ్వు జస్ట్ నేను ట్రాఫిక్ పోలీసు లోపట్లేదు ఆయన పైన ఉన్న ఆయనకి ఆయన పైన ఉన్న ఆయనకి ఆయన పైన ఉన్న ఆయనకి అందరికి నేను లోపడతాను ఈయన కాదని అనుకోండి అందుకని ఈయన వెనకాల మొత్తం వాళ్ళు అందరూ వచ్చేస్తారు నా దగ్గరికి ఎందుకని ఆ ఒక వ్యక్తి నువ్వు కాదని లేదు ఆయన పైన ఉన్నటువంటి ఎస్ఐను సిఏను ఇన్స్పెక్టర్ను కమిషనర్ను వాళ్ళందరినీ మనం కాదంటున్నాం అవసరం అయితే వాళ్ళు అందరూ వచ్చేస్తారు నేను నేను కొండలో పెట్టి నేను డీల్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఆయన పెట్టింది వాళ్ళు కాబట్టి నువ్వు దాన్ని బ్రేక్ చేస్తే పై ఉన్న వాడు ఊరుకోడు అలాగనే మిమ్మల్ని లోపడమని దేవుడు మీ పైన మీ భర్తను పెట్టాడు మీరు లోపడలేదు అనుకోండి ఫస్ట్ దేవుడు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తాడు భర్త చేసిన ఆమె మాట్లాడు ఫస్ట్ నేను పెట్టిన ఆర్డర్ నువ్వు ఎందుకు తప్పుతూ ఉంటారు దేవుడు ఆ తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడి దేవుడు వాళ్ళతో మాట్లాడతాడు కాబట్టి లోపడంలో ఆశీర్వాదం ఉంది ఈ లోపడం చెప్తుంది కుటుంబాన్ని కట్టుకోవడానికి కుటుంబాన్ని పైకి తెచ్చుకోవడానికి మీ బిడ్డలు ఆశీర్వాదం పడ్డాను ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే మీరు వెనక భర్తకి లోపడుతూ ఉంటే కనుక ఏ ప్రాబ్లం రాదు కుటుంబంలో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ప్రతి ప్రతి కుటుంబంలో ఏదో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కానీ ప్రాబ్లం పెద్ద అవ్వదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కుటుంబంలో నెమ్మది ఉంటుంది శాంతి ఉంటుంది ఆ శాంతి ఉంటే అలాంటి మంచి వాతావరణంలో బిడ్డలు చక్కగా పెరుగుతారు వాళ్ళు చక్కగా చదువుకుంటూ చక్కగా పైకి వస్తారు ఎంతసేపు బార్ బార్ ఎప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకుంటూ నువ్వు తప్పంటే నువ్వు తప్ప అనుకుంటే ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకుంటే అది అది మంచి అట్మాస్ఫియర్ కాదు పిల్లలకి అది అది పిల్లలకి రాంగ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది వాళ్ళకి మీ పిల్లలు కనుక మీ మాట ఉన్నది అనుకోండి మీకు కోపం వస్తుంది మీకు ఒకలాంటి బా ఒకసారి బాధ కూడా వస్తుంది మీకు మీ మాట అనిపోతుంది మీ బిడ్డలు ఎందుకంటే వాళ్ళు మీకు విధి చూపాలి కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ అలా ఎలాగైతే మీ బిడ్డలు మీ మాట అనిపోతే మీరు ఫీల్ అవుతారు మీరు కనుక మీ భర్త మాట అనిపోతే ఎగ్జాక్ట్ మీ భర్త కూడా అలాగనే ఫీల్ అవుతారు అది మంచి ఫీలింగ్ కాదు అది బిడ్డలు మీ మాట అనిపోతే తల్లి మాట అనిపోతే అది వాళ్ళకి మంచిది కాదు అది ఎందుకంటే అది మీకు మంచి ఫీలింగ్ అవుతుంది మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతుంది దానివల్ల బిడ్డలకి ఇబ్బంది ఉంటుంది మీ ద్వారా అలాగనే మీరు కనుక మీ భర్త మాట అనకపోతే అది వాళ్ళకి మంచి ఫీలింగ్స్ అవుతుంది అది వాళ్ళు మంచి ఫీలింగ్స్ అవుతుంది దానివల్ల మీకు ఇబ్బంది అందుకనే భర్త ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భర్త చెప్పింది చేయడం నేర్చుకోండి వాక్య ప్రకారం చెప్తున్నంత వరకు భర్త చెప్పింది చేయండి తప్పదు ఇప్పుడు స్త్రీల కొడుకు లేదా ఇంకా చర్చల వరకు రావాల్సి ఉంటే ఇంట్లో వంట ఇంత ఏదైతుందో అవన్నీ మీరు చేసిన అన్ని కూడా డైలీ మీరు చేసే డ్యూట్స్ అన్ని కూడా అయితే చేసేసుకొని ఇక్కడ వచ్చి పని చేయాలి లేదంటే ఇక్కడ గవ్వ ఇల్లైనా పని చేసుకున్నట్టుగా ఉండాలి ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిన పని అక్కడ మీరు చేయాల్సిన ఆల్టర్నేటివ్ కానే కాదు నేను చర్చలో పని చేసేసాను కాబట్టి ఈరోజు వంట చేయాలంటే కుదరదు అలా అయితే అసలు ఇక్కడ చర్చకు వర్క్ కూడా రాదు మీరు ఎవరు చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో అన్ని కరెక్ట్గా చేస్తేనే అప్పుడు చర్చకు వచ్చి ఏదైనా పని చేయండి దాని బదులు ఆ గంట టైం ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తాను ఇక్కడ పని చేస్తాను ఇంటికి వెళ్ళి పని చేయండి నాకు నేర్చు వచ్చేద్దంటే అలా అయితే ఇక్కడ మీరు పని కూడా చేయొద్దు తర్వాత మళ్ళీ మీ ప్రాబ్లం అవుతాయి మీ ఇంట్లో గంట రెండు గంటలు వచ్చేదండి కాబట్టి జ్ఞానంగా చేసుకోండి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ భర్తే కుటుంబమే కాబట్టి జ్ఞానంగా చేసుకోవాలి జ్ఞానంగా ఆలోచించాలి ఆ దేవుడు చెప్తున్నాడు కాబట్టి మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్త్రీలతో మాట్లాడి మాట్లాడకండి భర్తతో మాట్లాడుతున్నా మీ స్వభావానికి వ్యతిరేకంగా వ్యతిరేకం అంటే మీ డిఫరెంట్గా నేను చెప్పారు వేరే స్వభావంతో ఉన్నటువంటి మనస్తత్వంగా ఉన్నటువంటి మీ భర్తతో మీరు మాట్లాడుతున్న గ్రహించి కమ్యూనికేట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయనకు అర్థమయ్యే భాషలో మీరు చెప్పండి మీకు అర్థమైన చెప్తాను ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మీకంటే ఎక్కువ వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు అది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కాకపోతే మీలాగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేయరు మీలాగా ఓ మాట్లాడరు మీలాగా డిస్కషన్ చేయరు కానీ మీకంటే త్వరగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయితే బాగుంటుందని వాళ్ళు ఆశిస్తారు అది గ్రహించి కోఆపరేట్ చేయండి అది గ్రహించి కోఆపరేట్ చేస్తే కుటుంబం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తీరిపోతాయి వాళ్ళు ఎలాగున్నా సరే దేవుడు మీతో అంటున్నాడు దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి దేవుణ్ణి మీరు ప్రేమిస్తే దేవుని గౌరవ దేవుని లోబడాలనుకుంటే దేవుని మీ భర్తకి మీరు లోబడని దేవుడు చెప్పాడు అది మీరు చేసి అప్పుడు కంప్లైంట్స్ ఉంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళండి మీరు చేయాల్సిన చేయకుండా ఎలాంటి వాళ్ళు మేము లోబడతాండి దేవుడు ఆ కేసును దేవుడు అసలు యాక్సెప్ట్ చేయడు మీరు అలాగే ప్రార్థన చేయండి యాక్సెప్ట్ చేయడు దేవుడు దేవుడు ఏం కూరుకుంటున్నాడంటే మన దగ్గరికి
మీరు కనుక మీ భర్త సరిగ్గా లేడని మీ భర్త మాట మీరు వినకపోతారు ఐక్యత లేదు ఏకమించే మనసు లేదు ఏకమించే మనసు లేని చోట దేవుడు ఉండనే ఉండడు అప్పుడు అంటే దేవుడు లేని చోట నీ ప్రాబ్లం ఎలాగున్నా సాల్వ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ దేవుడు ఉండాలి దేవుడు ఉండాలంటే దేవుడు చెప్తాడు ఫస్ట్ నువ్వు చేయాలి నువ్వు కరెక్ట్గా దేవుడు చెప్పిన చేస్తే అప్పుడు దేవుడు నిదే రానికి ఇష్టపడతాడు నేను వచ్చి అప్పుడు నీకు సపోర్ట్ చేస్తాడు నీకు సహాయం చేస్తాడు నీకు సహాయం చేసినప్పుడు దేవుడు సహాయంతో నీ కుటుంబాల సమస్య నీకు తెరుతాడు అక్కడ ఫస్ట్ దేవుడు మీ దగ్గర రావాలి మీతో దేవుడు ఏకీవించాలంటే దేవుడు చెప్పింది ఫస్ట్ మీరు చేయాలి దేవుడు చెప్పింది మీరు ఏకీవించాలి దేవుడు చెప్పింది మీరు చేయాలి అంటే దేవుడు అన్నాడు మీ భర్త మాట మీరు లోబడండి అన్నాడు సమ్మతించి లోబడితే ఖచ్చితంగా కుటుంబంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్ త్వరలో ప్రతి సమస్య కూడా తేరుతారు కాబట్టి కుటుంబం కట్టిన విధానం అది స్త్రీకి జ్ఞానం అవసరం దీని వ్యతిరేకంగా మీరు సొంత జ్ఞానంతో తొందరపడి ఎమోషనల్గా ఏదో ఫీల్ అయ్యి మీరు చేస్తే కనుక ఇంకా డ్యామేజ్ చేసుకుంటారు కుటుంబాన్ని పాటు చేసుకుంటారు కానీ కొంచెం కష్టపోయినా సరే అది మీకు ఇబ్బంది అయినా సరే ఆ ఇబ్బందిని భరిస్తూ లోబడి కొంచెం ఓర్చుకుంటూ సహించుకుంటూ దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి భర్తకు లోబడుతూ అప్పుడు దేవుని ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మీకు వస్తాడు పరిస్థాత్మ సహాయం మీకు ఇస్తాడు మీకు సపోర్ట్ చేస్తాడు ప్రాబ్లం దేవుడు సాల్వ్ చేస్తాడు కాబట్టి అది దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు పేతరు అందుకే అంటున్నాడు పౌలు అందుకే అంటున్నాడు భార్యలారా మీ భర్తలకి లోబడి ఉండే మోకరించిన ప్రార్థన చేసుకున్నాను